l'état des Niceois tel que vous nous voyez, on est en train de faire notre premier transfert de capture. On a capturé des abeilles dans la forêt et on va maintenant les transférer sur notre site. Voilà. Mais d'abord, il faut s'habiller parce que c'est des abeilles africanisées qui sont plutôt agressives. Pareil, je pense que je suis prêt. Euh, On y va euh, Juste un truc. Ah oui, faut que tu me serres. Ah oui. Avec les gants, ça va être. C'est ah, bon C'est bon, nickel. Tu peux serrer Par plus. contre, non, je pense qu'il faut que je descende sur ton truc. Voilà. Écoute, c'est pas mal. Hein. Bah, hein. C'est pas mal. Ok, bon, bah, je crois qu'on est pas mal. T'es prêt pour ouais. de nouvelles aventures On y va. <rire> T'as la clavature Tiens, ça c'est le clap. Oui, c'est euh, <rire> Le clap de fin. Il y en a qu'un, hein Tu peux me la passer. Il y a quelque chose d'autre Ça vole. Ah, C'est normal. Il va falloir peut-être que tu poses et que tu viennes m'aider pour tirer sur l'arbre parce qu'on est bien coincé entre les deux arbres. Tac. Donc ça c'est une, une caisse de isca de... C'est un piège à abeilles en fait. Hein. Ça s'appelle isca au Brésil. Hein. Et... Donc moi personnellement je l'ai fait en bois. Bon, c'est mes premiers, hein. c'est un peu la première fois que je fais ça hein, ici. Mais j'avais du bois. Je me suis dit plutôt que de le faire en carton parce que les Brésiliens le font en carton. Et ensuite ils explosent le carton. Le carton et puis voilà quoi. Bon, voilà, donc là ça fait à peu près 5 euh, minutes qu'on a mis de la fumée. Hein, à peu près Oui, c'est ça. Ouais. Et puis euh, donc maintenant on, on va pouvoir ouvrir. C'est la première fois que je vous ouvre avec des abeilles, donc je suis tout content. En même temps, je suis, bon, je suis pas effrayé, mais je suis un peu. Euh... Ok. On va voir ce qui va se passer quoi. Déjà je me souviens plus quel type de. Wow. C'est pas avec des cadres. Tiens, viens par ici, t'auras une meilleure vue. Magnifique. C'est joli hein Super. Voilà, donc là on avait collé. On avait collé des. Donc là ça y est, on, a commencé... on commence à se demander ce qui se passe. Mais bon, elles sont logiquement, ils devraient manger bien les voilà. Il y en a une sur toi. Il y en a une qui vient me regarder. Bonjour mademoiselle. Voilà, donc, je vais... Tu, veux, tu vas prendre le, la fumée, euh, Denis, puis oui. tu vas fumer un coup dedans. C'est bon, ça va. Bon, je vais virer ça parce que pour le moment on n'en a pas besoin. Voilà, donc pas chauffer trop et pas dessus directement. Voilà. Donc là, mets-toi par là-bas dans un premier temps. Je vais prendre. Ah non, maintenant le vent a tourné. Mets-toi ici. Hein. On va juste en fumer un peu. Voilà, comme ça. C'est tout, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je crois que la reine est là, Vénus. Non, elle n'est pas là. C'est bien qu'elle parle de cadre, comme ça tu vas pouvoir entraîner à découper. Ouais. Denis, mmh. je vais secouer pour remettre dans le. C'est plus intéressant de secouer comme ça. 
à Favre, donc c'est un couteau qu'il a, il a, il a une petite pointe là, je sais pas si tu vois. Oui, je vois. Je Et comme ça, ça, je vais vous expliquer après à quoi ça me sert. Donc c'est la cire que j'avais posée dans mon piège, mais les prochains pièges seront plus évolués. Je vous expliquerai après. Donc là, on a un début de ponte. Là, ça c'est de la, ça c'est de la ponte hein, qui est tout fraîche apparemment. Je vais regarder. Si je vois, enfin c'est de la ponte, euh... Attends, avec le masque, je vois que dalle. Je ne sais pas si c'est du pollen ou de la ponte. Hein. Comme j'ai dit, je suis débutant. Oui, <rire> c'est la, la première, première fois. fois que je tiens un favot dans mes mains. Donc, euh... <rire> voilà. Par contre, qu'est-ce que c'est joli, hein. qu'est-ce que c'est fragile et joli. Ouais. C'est un tout petit nid, hein, apparemment, hein, quand même. Déjà une chose, je peux vous dire qu'il y a du miel. Du coup, je suis presque en train de culpabiliser de l'avoir sorti maintenant. Mmh, le miel, il coule sur le doigt. Ouais. Denis, tu, tu, vas, tu vas me faire euh, une photo de sable. Je voudrais, voudrais l'agrandir après, parce que je ne dois pas avoir une bonne vue, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de reine dans cette euh, dans cette brave petite comeille. Donc là donc ce que je fais, je suis en train de mettre des élastiques. Pour moi, c'est une ponte, hein, mais je sais pas pourquoi, on dirait plus du pollen. Je suis vraiment pas une bête hein, pour le moment, hein, donc euh, on verra après. Hein. Voilà, je crois que c'est pas mal. Donc maintenant, vous allez voir le, la magie du petit couteau. Donc le petit couteau, j'ai retourné le, le cadre et il va me permettre... de couper tout ça c'est vrai mm -hmm. de couper tout ça pour euh... voilà là c'est bon là c'est bon là c'est bon là c'est bon ça traverse il est quand même pas il est quand même fragile le le truc là parce qu'ils sont vraiment tout jeunes donc là j'appuie un peu pour que ça rentre pour que ça rentre dans les fils de fer voilà et comme ça maintenant j'ai quelque chose de plat donc là je viens de mettre deux cadres de cire alvéolée de, alvéolé, euh, de chaque côté de mon cadre euh, qui contient les ah, je connais le nom en portugais mais pas en français les là, tu as le nid <rire> on va dire pour le moment je rectifierai peut-être sur la sur la vidéo après. Et là, pour bien faire, il faudrait que j'ai deux autres cadres de cire alvéolée, alvéolée. Et je dois les avoir là-dedans. Là. En attendant, on va... Tiens, Denis, on va faire ça. On va couper un petit peu de miel pour la patronne. Hein, Denis mm -hmm. C'est pas grand-chose, mais ça sera le premier miel que, bien sûr, la patronne, si Vigna, elle aura la chance de goûter. Hein. Voilà. Et ça... On va l'enlever, on le récupérera après. Donc le premier miel. Voilà, le premier miel, il est ici. C'est officiel. Voilà. Mmh. Voilà, c'est pas beaucoup, mais bon, hein, il, faut bien, il faut bien commencer un jour. Il y en a, il y en a plus voilà. encore. On va mettre ça ici. Voilà, 
et donc je disais ce qui serait bien c'est que j'ai un peu de que j'ai un peu plus de des... c'est marrant hein, c'est très sympa je trouve en fait hein. c'est la première fois je suis vraiment émerveillé hein. c est, c est je prends beaucoup de plaisir hein. mm -hmm. je trouve qu'elles sont pas du tout agressives non, alors je m'attendais à ce que ce soit terrible donc dans ce cadre là logiquement j'ai un peu de cire alvéolée on se sent pas du tout en danger pour le moment non pour le moment elles sont toutes et ouais, pourtant c'est des, Afrique... euh... des africanisées ouais écoute on va laisser comme ça ah non ils vont être ils vont... Ils vont... Oui, c'est pas grave on va laisser comme ça dans un premier temps oui on va la remettre à sa place Denis d'accord et puis euh, elles vont s'habituer je pense qu'il faut les laisser là on va les laisser jusqu'à après demain après demain qu'est-ce que t'en penses okay. ok oui le temps de s'habituer et puis voilà comme ça exactement elles auront le temps de s'habituer on va recouvrir un peu ça comme on peut de toute façon, c'est que pour deux jours, hein, donc... Euh... Voilà. On va prendre un peu de fil de fer, hein. si mes souvenirs sont bons, il y en a un bout là-bas. Ah, je crois que... On va essayer de la mettre comme ça, d'accord Ok. Allez, venez les, les filles. Hop. Pense le piège, on aurait presque eu... Intérêt, tiens, regarde les autres abeilles, Denis, t'as vu Tiens, Les tempères là qui sont ici, regarde, elles attendent pour pouvoir rentrer. T'as vu Oui. Donc il va falloir que tu me tires là. Je vais t'aider. Le signal quand la reine est là, je tâcherai de vous le mimer, mais je vous risqueriez de rire tellement que. <rire> en fait, c'est cette abeille ici, vous voyez Elle bat des ailes, elle bat des ailes comme si elle voulait se sécher, vous voyez En général, elle lève le derrière, tu vois, comme celle-ci par exemple. Elle lève le derrière. Ça indique la position. Ça indique que la reine est dans, dans cette ruche. Hein voilà, c'est comme ça. Donc elles ont été vachement sympas avec moi, je trouve, pour une première. Je suis très content. Donc ça, c'est au système d'alimentation. Enfin, avec nous d'ailleurs, hein, Denis. Parce oui, que t'es là aussi. <rire> d'accord. Donc ça, c'est au système d'alimentation. Voilà, ça, c'est mon système d'alimentation. Mais je ferai une vidéo rien que pour ça, parce que ça, ça fonctionne vachement bien. Bon, tout ce que je sais aujourd'hui, je le sais par le biais de YouTube, d'Internet, et euh, principalement d'une chaîne. Euh, Enfin, de deux chaînes brésiliennes, une qui s'appelle Tena Nunes et, et l'autre qui s'appelle Compagnia das Abeias. Ce sont deux sites vraiment très très bons et qui expliquent vraiment comment faire du miel avec des abeilles Afri africanisades. Enfin là, pour le coup, je vous dis, hein, elles sont vraiment elles sont très sympas. Hein. Elles ne nous attaquent pas, elles sont euh, très sympas. Voilà, donc... Euh... Alors ça, c'est un... Fumigador en portugais, c'est un, un défumeur, je sais pas comment ça s'appelle, un fumoir, euh, j'en sais rien, vous Déguiser pouvez me le marquer dans les commentaires si vous voulez. Euh, c'est une fabrication maison, alors euh, c'est avec mon fils, Denis, qui tient la caméra. Euh, on a récupéré un vieux chargeur de Makita, d'accord Enfin, c'est pas le chargeur qui est important, c'est le, le, le support du chargeur, c'est ça. Hein Et donc on a monté un ventilateur un ventilateur de d'ordinateur de, dessus il y a une grille ici qui envoie l'air l'air dans la sûre il y a de la sûre dans le, dans le réservoir hein? on a fait un couvercle voilà vous avez vu ça marche hein? et là pour le moment il n'est pas allumé quand je l'allume quand j'allume voyez hop immédiatement voilà là je vais boucher parce que sinon je vais mettre le feu à mon interrupteur <rire> et du coup bah, ce truc là il nous fait de la fumée quoi il marche vachement bien, il fuit un peu de partout, mais c'est bon, artisanal, hein, Denis. Hein, c'est le, -ce le prototype 01. Voilà, et surtout, il a été fait avec un extincteur. C'est un bout d'extincteur. C'est oui. un bout d'extincteur, c'est un demi-extincteur qu'on a coupé. Montre, et ça c'est ton... Ça c'est pour accrocher, c'est pour accrocher à la ruche en fait, hein, parce que c'est bien pratique des fois de pouvoir mettre la fumée au-dessus de la ruche. Bon là, c'est pas adapté, oui. mais c'est ça le principe. Hein, on peut, peut l'accrocher un peu où on veut, vous voyez, comme ça, voilà. Et puis, bah, pour prouver que c'est bien un extincteur, regardez, on voit le dessous. Hein. <rire> voilà, donc c'est euh, ça, c'est une idée à mon fils et à moi. Il euh, faut dire que mon fils va être formé en ingénieur dans pas longtemps. Enfin là, ça y est, je commence à faire euh, la commère du coin, donc je vais m'arrêter. Attends, je vais changer parce que là, il y a de la pub dessus et j'ai horreur de faire de la pub pour des surtout quand on fait là. <rire> je vais enregistrer ça. <rire> tu vas peux... falloir couper. <rire> c'est pas grave, tu peux le mettre. Hein. <rire> Enfin bref, euh, voilà donc là, je sais pas ce que c'est la publicité aujourd'hui. Aqua fraîche. 
Aqua Fresh. Je connais pour Aqua Fresh. Hein. Donc ça, c'est du sirop 50-50, 50%, 50 sucre, 50% eau, d'accord Et ce sirop, euh, je rajoute un demi citron dedans parce que ça apporte de la, vi de la vitamine C aux abeilles aussi, et entre autres, et, euh, et surtout ça empêche le sirop de tourner, d'accord Donc quand est-ce qu'on met de l'alimentation On met de l'alimentation quand il fait froid, oui je sais, il fait 27, mais chez nous, euh, habituellement il fait 40, donc euh, 27 ça commence à cailler, et la nuit ça descend à 16, donc pour une abeille ici c'est terrible, d'accord euh, Par contre en France je sais qu'elles hibernent, chez nous elles n'hibernent pas, D'ailleurs, Denis, tu peux regarder, là, il y a une floraison. Tu vois, on est en plein hiver. Donc, ça veut dire qu'elles ont à manger, même en plein hiver. Mais quand même, en plein hiver, elles ont tellement froid qu'elles elles manquent d'énergie et elles ont besoin de ce support, de, 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 ce, de cet apport, pardon, euh, pour pouvoir, euh, pouvoir s'alimenter. Ça leur fait du bien. D'accord Donc, on fait ça. On fait ça une fois par semaine sur une toute petite ruche. On met euh, la moitié de ça, en gros. Bon, là, la ruche est vraiment minuscule, mais je vais quand même euh, euh, remettre de l'alimentation, d'accord Je me suis un peu contredit, là, non <rire> Elle mérite. Oui, elle mérite, elles ont été très sympas. Elles ont été sympas. Regarde, t'as vu qu'elles sont déjà toutes rentrées Oui. C'est incroyable, hein mm -hmm. Bon, il fait bientôt nuit. Bah, tu vois, on approche, donc elles sont en train de s'énerver un peu. Et là, elles vont s'énerver encore plus parce que je vais toucher à la rue, bien sûr. Voilà les filles. Du bon miam pour les filles. Voilà. Donc là, on... Donc ça, c'est comme j'ai dit, hein, on, est, on est en pleine forêt. On n'est pas loin d'une route, hein, vous devez pouvoir l'entendre certainement. Euh... 